Do các vận tải giảm mạnh nên thời gian qua hầu hết các chủ tàu đang gặp khó khăn, nhiều chủ tàu phải dừng khai thác dẫn tới thiếu vốn nghiêm trọng để duy trì sản xuất kinh doanh cũng như phát triển đội tàu. Trong khi đó, phí hạ tầng bến bãi tại cảng lại được kiến nghị tăng khiến cho nhiều doanh nghiệp phải lo lắng. Nguyên nhân phí cảng biển được kiến nghị tăng là quy định phí, lệ phí giao phí và lệ phí hàng hải hiện hành đã triển khai được 6 năm, trong khi các đơn giá đã tăng nên phải ra soát lại, sửa đổi cho phù hợp. Bên cạnh đó, từ thực tế hiện nay, phí và lệ phí hiện nay đang trong tình trạng thu không đủ chi, một năm chỉ thu được 800 đến 850 tỷ đồng, trong khi chỉ riêng tiền nạo vét luồng hàng năm đã lên tới 650 tỷ đồng, nên vẫn phải dùng ngân sách nhà nước cấp chuẩn nạo vét luồng, duy tu luồng lạch, đen biển, phao tiêu. Do đó, các doanh nghiệp khai thác cảng đang đề xuất tăng phí cập tàu để tăng nguồn thu. Tuy nhiên, kiến nghị này khiến nhiều doanh nghiệp vận tải biển lo lắng, bởi hiện nay hầu hết các tàu đều phải khai thác dưới giá thành, thậm chí lỗ, nhiều chủ tàu hoạt động cầm chừng, thậm chí phải dừng khai thác. Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Nhật, cục trưởng cục hàng hải cho biết, việc điều chỉnh sẽ có tăng giảm với từng loại phí, lệ phí. Các phí dự kiến sẽ tăng bao gồm phí cập tàu, phí hành khách qua cầu cảng. Tuy nhiên, một số phí sẽ giảm như phí nào đậu, mức tăng trung bình không cao, khoảng 6-6,5% so với trước đây, không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động vận tải hàng hải.